A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus Programa de Estudo do Novo Testamento Sob a ótica da doutrina espírita a Apresentação João Nogueira e convidados Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria para mais um programa A Consolação de Jesus. Programa que tem o objetivo de estudar o Novo Testamento. Já iniciamos com Mateus, depois vamos para Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as Cartas e depois terminando com Apocalipse. Não temos a menor pressa de terminar. Só queremos que ao longo desses programas que nós vamos fazer aí pela frente, nós possamos estarmos conectados com Jesus, conectados com os seus ensinamentos, fazendo com que esses ensinamentos, inclusive, façam parte da nossa vida. E aí é que está o objetivo do programa, que é a consolação de Jesus, Através dos seus ensinamentos, Jesus vem nos passando conhecimentos que sem esses conhecimentos nada pode nos consolar. Nada pode fazer com que nós estejamos felizes no mundo sabendo que um ente querido desencarnou. Né? No dizer do público em geral, morreu. Mas, através dos ensinamentos de Jesus, vem essa consolação que é exatamente gerada por esses conhecimentos todos que Jesus vem nos trazendo. Só que é o conceito que está exarado no Novo Testamento à luz da doutrina espírita, sob a ótica da doutrina espírita. Sem a doutrina espírita, nós não conseguimos passar da primeira página de qualquer trecho da Bíblia, porque ela é muito simbólica, ela tem muitos elementos que nos conduzem a entendimentos mais materiais do que espirituais, mas com a doutrina espírita nós realmente entendemos o sentido que foi dado pelos autores para que nós possamos nos guiar, como já foi dito neste programa algumas vezes, que nós estamos sendo conduzidos para a perfeição, nós estamos evoluindo para que cheguemos à perfeição. Um dia isso acontecerá. Claro, não agora, não daqui a 10 anos, 100 anos, sei lá, mil, 2 mil, 3 mil, 3 milhões, não sei quanto tempo. Mas nós estamos progredindo, evoluindo moralmente e intelectualmente para que nós possamos um dia sermos perfeitos. E isso somente através do conhecimento espírita que nós vamos realmente desvendar os mistérios do Novo Testamento. Bem, meus queridos amigos e irmãos, hoje nós teremos o nosso convidado, é o Henrique Parente. Volta aqui o Henrique Parente, semana passada foi o Leopoldo, Leopoldo Pio. Hoje é o Henrique Parente e provavelmente nós vamos fazer essa alternância entre o Leopoldo e o Henrique Parente. E quem sabe daqui a pouco surge outro irmão que possa brilhantar esse estudo maravilhoso do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. E se você quiser entrar em contato conosco, basta mandar um WhatsApp, de preferência texto, para o número 21 98459 3950. 98459 3950. O programa A Consolação de Jesus vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14 horas, com reprises aos sábados, 9 horas da manhã. Então, se você está escutando na quarta-feira, boa tarde. Se você está escutando no sábado, bom dia e uma ótima semana para cada um de nós. Vamos então à leitura do texto de hoje. Estamos iniciando mais um trecho do estudo. É a fuga para o Egito, o massacre ou o assassinato de inocentes, é, que vai do capítulo 2 do evangelista Mateus, versículo 13 ao 23. Vamos então, meus irmãos, 
acompanhar a leitura do trecho que nós vamos estudar hoje e repetindo com a companhia do nosso irmão Henrique Parente. Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o um menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou matar em Belém e em todo o território todos os meninos de dois anos para baixo, conforme o tempo que havia se certificado com os magos. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. É isso, meus queridos amigos e irmãos, aí está o trecho do Evangelho em estudo hoje. Repetindo, é a fuga para o Egito e a matança dos inocentes está lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 18. Muita gente acha esse trecho muito pesado, porque a matança de crianças abaixo de dois anos é realmente muito pesado. E isso é uma coisa, fazendo um parênteses aqui, antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, antes de eu passar a palavra para o meu irmão e amigo Henrique, é que nós vemos a evolução do ser humano, a evolução do espírito humano. Como nós hoje já ficamos entristecidos e até uh, pasmos, sabe, tristes demais por, por conta de uma situação dessa, matança de menores de dois anos. Vocês imaginam isso acontecendo nos dias de hoje, a comoção, não nacional, mas a comoção mundial seria imensa. As pessoas iriam fazer protestos e mais protestos, com certeza. Mas naquela época, isso era mais ou menos normal, digamos. Não era normal um morticínio desse jeito, mas era normal que se matassem, que se espoliassem, roubassem os bens dos outros, né? se apropriassem, né? era o termo usado. Mas hoje a gente fica muito mais indignados, com certeza, mas muitíssimo mais indignados do que naquela época. Bom, Henrique, o que, que nós podemos falar então a respeito desse trecho? A respeito do sonho, mais uma vez o sonho, é o anjo aparecendo a José, falando para ele ir para o Egito, fugir para o Egito, e que iria é, chamá-lo, avisá-lo quando Herodes não mais estivesse é, entre nós. E também essa questão da chacina imensa das crianças com menos de 12 anos. Há uma é, história, há uma, até uma obra mediúnica que fala que esses é, irmãos que foram mortos, né, essas crianças que foram mortas abaixo de dois anos, tinham sido no passado um povo que exterminou é, aqueles sacerdotes de Baal, junto com Elias. Então tinham sido aqueles irmãos que participaram do morticínio, né, do assassinato daqueles sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes de Baal. Não sei se realmente foram aqueles irmãos, mas uma coisa é certa, eles não pagaram de inocentes como o título do texto nos sugere, né, matança dos inocentes, não eram inocentes, eram espíritos endividados de alguma forma com a lei divina e que precisariam resgatar esses débitos do passado. 
E aí, Henrique, o que, que nós temos a dizer a respeito disso? É, João, meus irmãos, queridos amigos ouvintes do programa, esses assuntos são bastante reflexivos, né? propõem para nós uma, uma, um esforço né? de tentar compreender as intenções e os ensinamentos que os textos passam para a gente. Né? Mas como o João disse, é sempre bom lembrar uma frase que Kardec propõe lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que a criança ela está revestida da roupagem da inocência. Então, é, é, ela não é inocente realmente, como o João acabou de falar, nesse sentido que a gente atribui. É né? claro que ali, na, na situação que ela se encontra, no início da vida, ela não teve comportamentos, em geral, isso não acontece, né? ainda não teve comportamentos que pudessem né, demonstrar uma degeneração, né? uma, uma, um, uma situação onde, moralmente, eles estariam... É, é, em perigo, etc e tal, e, e tendo comportamentos muito ruins. Mas quando pensamos que a vida não começa no berço, não termina no túmulo, que nós somos seres reencarnados, aí a situação fica bem diferente. Onde nós compreendemos que nós cometemos atos em vidas anteriores, ou nesta vida, na atualidade, né? e que vamos ter que reparar no futuro. Essa é a proposta da evolução, é a reparação, é o amadurecimento, é o desenvolvimento, é a compreensão da nossa verdadeira natureza, mas onde a gente é aos poucos despertados para isso. Então, é assim que Deus tem nos ensinado, com toda essa história que envolve a nossa vida, as nossas existências, nos ensinado a descobrirmos e compreendermos qual é a nossa verdadeira natureza, e pouco a pouco nós vamos é, é, em, encontrando assim o um equilíbrio e de viver nesta plenitude. É pouco a pouco nós vamos entendendo que não somos pedra, que não somos vegetais, que não somos animais, que somos homens, mas não no sentido material. Depois, primeiro a gente aprende isso, depois a gente entende que somos homens, mas no sentido espiritual, como gosta sempre de lembrar, né, João, você, é o, aquela frase do Brian Weiss, nós somos é, espíritos ou seres espirituais tendo experiências materiais e não o inverso. Então, nesse sentido, a gente vai compreender que realmente é, a criança, apesar de ter essa aparência da inocência, é um espírito que já viveu anteriormente e que, porventura, pode ter muitos delitos ou ter cometido muitos delitos nas suas vidas anteriores e precisa reparar, precisa trazer à tona e mudar o seu comportamento. Do ponto de vista histórico, essa passagem, até onde eu pude verificar, é, não há um, um respaldo histórico para confirmar a existência desse acontecimento. Mas, ao que parece, segundo outros, né, outros comentaristas a respeito, como a, a cidade de Belém era uma cidade de não muitos habitantes, na época de Jesus, em torno de, em torno de mil habitantes, né, a quantidade de crianças que realmente chegou à morte por conta da, da truculência, né, da ferocidade do Herodes, o grande, enorme, né, foi em torno de 20, 20 crianças. Não importa a quantidade aí, 21 seria né, um, uma, um comportamento terrível. Mas a gente, às vezes, pode, na atualidade, imaginar que foram milhares tal, e, e, e não necessariamente. Mas em torno de 20, segundo as pesquisas, a tradição, daquilo que realmente poderia ter acontecido naquela época. Como o João comentou ainda há pouco, existe mediunicamente a informação né, de que poderia ter sido né, uma reparação ali daqueles sacerdotes, é, por conta da, da morte dos sacerdotes de Baal, é, é, influenciados na época pelo profeta Elias, e, e, e ali teria uma forma de reparar né, a situação. Mas isso, isso é informação espiritual, a gente não vai trabalhar isso como uma verdade. Pode parecer para nós, uma, é, ou ter uma grande coerência, mas a gente vai ficar apenas com a situação do jeito que ela é, é em torno né, daquilo que nos foi colocado. O que a gente entende é que Herodes era um homem extremamente é feroz, violento, cruel, mandou matar filhos, matou genro, matou a própria esposa, poucos dias antes dele morrer, prevendo que ia morrer, ele mandou matar homens que tinham uma certa assim, 
é, eram conhecidos para que as pessoas pudessem chorar por esses homens como se fosse por ele. Então a gente vê aí né, o tamanho da crueldade deste homem que assumiu o poder. E, e como ainda acontece na atualidade, né? o ser humano ainda está muito envolvido nesse campo da, da brutalidade. Isso faz lembrar o próprio Jesus fazendo referência à época em que João Batista tinha sido Elias, dizendo que o reino dos céus é tomado por violência. E a gente percebe que mesmo na atualidade, mesmo com o cristianismo assim, já bastante divulgado pelo mundo, é, muitos dos que se entendem e dizem cristãos têm um comportamento e têm um, um sentimento muito vinculado à violência. Quando a gente percebe que Jesus é, ensina o oposto, onde a violência não faz parte do reino dos céus que ele vem trazer como sendo né, a nossa nosso desejo para encontrar uma felicidade maior, mais ampla. Que a gente vai encontrando a felicidade à medida que a gente vai se deparando com as necessidades. Aí a gente encontra a felicidade da vida material, a felicidade da posse das coisas, tu, tudo isso é importante. Só que existe uma felicidade onde ela não perece, como o próprio Jesus havia ensinado. Onde os ladrões não roubam, a traça não corrói, a ferrugem não consome e assim por diante. É dessa felicidade que ela tem uma. dá pra gente, né? Eles dão pra gente uma noção de uma maior plenitude, de maior permanência, é que o cristianismo vem ensinar. Então a gente repara que o cristão, é, ele ainda está muito distante. Né, a, a, desse, desse ideal do próprio cristianismo de viver em si mesmo a, a, a essência desse cristianismo isso me faz lembrar uma frase daquele grande filósofo materialista chamado Nietzsche que diz que o único cristão que realmente existiu morreu na cruz é uma frase pesada é uma frase que faz uau a gente imaginar e até pode causar em nós até alguma, é, alguma contrariedade né, uma grande irritação o que, aliás, demonstraria em nós né, exatamente isso que estamos querendo dizer. A nossa distância ainda desses ideais cristãos. Mas nós vamos chegar lá. É a experiência da vida, a proposta que a vida nos dá através do ensinamento do Cristo é que traz isso para a gente. É, agora, uma coisa importante, né, voltando aqui a, mais especificamente né, aos textos do massacre dos inocentes... É, que na época de Moisés também é, é comentado na Bíblia que houve também aquela época também não há nenhuma comprovação histórica nesse sentido mas que fica para gente nas duas situações tanto da época lá de Moisés onde teriam sido mortos também muitas crianças como essas da época de Jesus é que por muito que se empenhem os fortes da terra não podem opor-se aos planos de Deus para salvar os homens. Essa é uma frase que eu encontrei no lugar, falando a respeito desse tema, que eu achei muito legal. Então, ninguém pode é, 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 fazer com que a vontade de Deus, que a lei de Deus aconteça, quando ela tem que acontecer. Você vê que Jesus, muitas vezes, é dito no Evangelho que ele se ocultava, ele sumia diante daquela confusão ali. Por que essas coisas aconteciam? Porque ainda não era a hora de prenderem ele. Então, não dá para lutar contra as leis de Deus. Certa vez, Gamaliel disse isso a Paulo de Tarso, grande Gamaliel, que foi orientador do Paulo de Tarso, para que ele tivesse cuidado ao perseguir os cristãos em nome daquilo que ele né, se, tinha se proposto, é, para que ele tivesse cuidado para não pegar-se lutando contra o próprio Deus e não né, contra aqueles que ele julgava serem inimigos de Deus da lei de Deus. Então, um cuidado imenso que devemos ter diante das coisas. E fica para nós aí esse grande ensinamento desse acontecimento né, que ainda nosso querido João vai comentar alguma coisa, mas que diante da vontade de Deus, de Deus perdão, eu até leio aqui de novo essa, esse pequeno trecho, por muito que se empenhem os fortes da terra, aqueles que se acham poderosos, que podem fazer tudo, não podem opor-se aos planos de Deus para salvar os homens. E é essa, essa questão né, desse amor que Deus tem por nós e que através de Jesus, nosso Mestre querido, temos tido conhecimento, é que nos toca profundamente. 
é, essa vontade do, dos Espíritos superiores de fazerem os homens compreenderem a sua verdadeira natureza, uma natureza vinculada à imortalidade, é uma felicidade que a gente ainda não conhece, que a gente apenas faz ideia. E claro que a gente pode ter uma noção a partir da, das coisas que para nós são, são importantes, as coisas materiais. Só que a gente aprende que as coisas materiais a gente não tem como fazê-las permanecer conosco para sempre. Elas têm um princípio, elas têm um meio e elas têm um fim. Elas vão acabar um dia, assim como a vida material. E o que nos resta é, no mínimo, refletir se a vida continua. E aquilo, tudo que muitos homens na história têm, têm proposto para nós como ensinamento, se isso não pode ser, pelo menos, verdadeiro, quem sabe? Então, esse é, é a, ou essa é a essência cristã da revelação para nós, da compreensão da natureza espiritual, ou seja, imortal do homem, e de uma felicidade que a gente hoje ainda não compreende muito, mas intui, ela existe, e é nessa felicidade que estamos em busca. Dessa felicidade é que nós vamos, né, pouco a pouco, ao encalço, pois todos nós desejamos verdadeiramente sermos felizes, não é mesmo, João? Verdade, Henrique, é isso aí. O estudo desse tema é muito importante para a gente compreender ali todos os meandros, tudo o que acontece ou o que aconteceu naquela época, né? Então nós vemos aí uh, José com a questão mediúnica sendo alertado por um espírito superior para que ele levasse o menino e a mãe, claro, para o Egito para que pudesse fugir ao que iria acontecer, como já foi dito. E é tão, tão verdade que depois acontece realmente a matança de todas as crianças com menos de dois anos de idade, que é a ordem do Herodes. E o mais interessante é que quando nós consultamos algumas fontes uh, de, históricas que narram algumas coisas da época, é, tem algumas fontes, por exemplo, a história dos hebreus, do Flávio José, ele cita alguma coisa que teria acontecido nessa época, a morte de muitas crianças em tenra idade. Então nós temos a comprovação de que isso aconteceu realmente, e pelos evangelhos nós notamos que isso ocorreu porque o Herodes ele estava com medo de perder o reinado dele. Olha que coisa interessante. Estava com medo de perder. Então ele, que, ele não queria que o rei a, a, viesse a, a tomar o trono dele. Ele não queria ter ninguém disputando com ele nada. Ele estava reinando. E o detalhe, ele queria mais ainda, ele queria passar para a descendência. Tanto é que depois a, assumem três filhos do Herodes. Né? É, são, são quatro Herodes, como já falamos lá atrás é, Herodes o Grande, depois o Arquelau, depois o Felipe Esses dois, Arquelau e Felipe, reinaram por muito pouco tempo E por último, o que ficou mais tempo, o que fi, ficou e estava na época de Jesus Herodes o Tetrarca né? Então esses, é, é, esse Herodes o Grande, ele queria deixar ah, o reinado do povo hebreu para os, as suas descendências, para os seus filhos. Ele não queria que um estranho viesse a tomar ah, o, o reinado. Então ele via no, naquela previsão ou, ou profecia que os reis magos trouxeram para ele uma ameaça muito grande. E nós podemos sim, né Henrique, ver hoje alguma coisa acontecendo muito parecido, que as pessoas querem se perpetuar no poder, querem é, fazer com que aquilo que está ali, né, de, de, de o meu poder, eu estou no governo, eu, eu agora sou o, o... qualquer que seja o cargo do executivo, seja federal, municipal ou estadual, é, as pessoas querem se perpetuar no poder. Por quê? Poder... É, ele dá condições da pessoa ter muito mais posses materiais, muito mais condições 
de fazer aumentar a sua riqueza, por exemplo. Então, infelizmente, ainda estamos muito ligados a esse ponto. Mas nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. É isso, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta aqui, segunda parte do programa A Consolação de Jesus, e se vocês querem entrar em contato conosco, nos mande suas dúvidas, seus comentários, suas discordâncias, né? porque a gente aqui, como sempre dizemos, nós não somos donos da verdade, nem queremos ser, um dia nós estaremos com a verdade, mas não seremos donos, porque dono da verdade é Deus, ponto. Não é isso, Henrique? Nós, Com certeza. Nós somos apenas aqueles que se utilizam da verdade de acordo com a nossa ótica, de acordo com a nossa maturidade, com a nossa capacidade intelectual, e aí a capacidade moral também faz com que nós nos utilizemos dessa verdade para o bem ou para o mal, não é? Com certeza. É, e é isso que a doutrina espírita nos orienta, né, em relação a, a uma mente aberta para as ideias, que muitas vezes são diferentes, mas Sim. a possibilidade de diálogo, né? Por isso que ela é pro, eminentemente progressista, né? Exatamente. Bom, nós então temos o nosso WhatsApp, que é o 21 98459 3950. 98459 3950, o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus você pode então mandar seu recadinho o que você quiser, tá ok? Bom, é, temos aqui o recado da Roberta, Roberta é de pertinho ela fala conosco da Califórnia, nos Estados Unidos e diz assim a Roberta, estou muito feliz pois vou poder contar para meus netos que escuto esse programa desde o primeiro amando de verdade todos esses ensinamentos Beijo grande, Roberta da Califórnia Obrigado, Roberta Que bom que você ouve desde o primeiro Acompanha desde o primeiro Espero que sempre goste Se não gostar, fala conosco Pode falar, não tem problema nenhum Tá bom? É, quero agradecer também O nosso irmão Alcinei Batista de Irajá Que nos mandou um texto aqui para reflexão É um texto longo, né? E do, de um dos livros do JJ Benítez Que como eu falei para ele Eu entendo a obra do JJ Benítez Como uma obra de ficção Não entendo como tendo acontecido Agora tem muitas coisas lá na, na obra é, Ele falou que agora já são mais de sete Mas eu conheci quando eram quatro livros E eu li os quatro livros do, do JJ Benítez é, Eu confesso que não lembro mais o título Qual o nome é, mas enfim, eram quatro livros Hoje diz o, o Alcinei Que são mais de sete e, e eu acho que algumas coisas Eu concordo, mas Volto a dizer, para mim É uma obra de ficção Você conhece os livros do J.J. Não, é como é, O livro ele narra que ele volta no tempo E ao tempo de Jesus Ele e mais um ou dois Sei lá, não lembro mais que voltam ao tempo de Jesus e narram, então, as passagens daquele tempo. É isso que eu falo. Eu entendo como uma obra de ficção, mas muito bem estruturada, que você consegue ali captar realmente coisas que podem ter, sim, acontecido à época de Jesus. E obrigado, então, ao Sinei. O, é, ele diz aqui que são, no mínimo, sete. Sete livros. Isso aí. Bom... É, agradecendo mais uma vez ao Alcinei, quero falar também para o Alamir, lá de Sepitiba, nosso irmão Alamir, ele fez uma colocação aqui, na verdade é uma pergunta, né? é uma colocação e pergunta ao mesmo tempo. Bom, bom dia, foi hoje. Em Mateus capítulo 26, versículo 6, Jesus está na casa de Simão o leproso. Naquela época os leprosos não eram isolados? 
Como Simão estava em casa? Esse tema não está no momento do programa. Se não puder responder, tudo bem. Eu aguardo o momento do programa. Muito obrigado, Alamir de Sepetiba, Rio de Janeiro. É, Alamir, assim, em princípio, eu não sei o que o Henrique pode nos falar sobre isso, mas o que eu entendo dessa passagem é que é, existiam os vales dos leprosos, né? o vale do lepro, dos leprosos, e, mas só que dependendo da condição financeira da pessoa, ela não era jogada no Vale dos Leprosos. Ela era isolada, mas ficava dentro da sua casa. Por, provavelmente, o, o Simão, o leproso, ele tinha uma condição financeira bem é, elevada e aí ele poderia ficar em casa. Não é, é Henrique? É verdade. É exatamente o que eu penso. Tá bom. Não quer falar mais nada? Estamos não? concordando com isso. Você está econômico com as palavras hoje. Hoje nós estamos aqui na rádio juntos, gravando esse programa com muito carinho para cada um de vocês. É, temos, não temos mais recadinhos, não temos mais recadinhos, pelo menos aqui no WhatsApp. Então, reforçando, 21 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, Ref reforçando, é único exclusivamente para o programa A Consolação de Jesus, tá ok? Quero dizer de antemão que no próximo programa nós vamos abordar o Evangelho de Mateus, aliás, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 2, versículos 19 a 23, que é, depois que Herodes morre, José é avisado para retornar para Jerusalém, mas isso é na semana que vem, provavelmente com o nosso Leopoldo Pio, né? a gente está dando um descanso para o Henrique uma semana, pra, né? uma semana o Henrique, outra semana o Leopoldo, até que o Jefferson possa entrar também no time para conversar conosco a respeito do assunto, né Jefferson? Jefferson está aqui na, na técnica conosco, mas Henrique, uma coisa que me chama a atenção, nós falamos isso na, na primeira parte, uma coisa que me chama a atenção, e muitos irmãos falam sobre isso, né? a questão da mediunidade. É, José, duas vezes, ele em sonho, ele foi alertado por um anjo. Primeiro para dizer, olha, não fica chateado não, Maria vai ter lá, um, vai nascer do ventre dela um ser que é o Messias, é o Cristo, um Espírito Santo e já santificado, não só superior, mas perfeito né? então o, o anjo ou o espírito superior a, através de, a, da mediunidade uh, e aí podemos dizer que no sonho né, nós sabemos que toda vez que nós dormimos, nós desdobramos ou seja, saímos, nós somos espíritos, então nós saímos do corpo e temos experiências espirituais e depende da nossa moral de como nós nos é, relacionamos com as coisas da vida, com as pessoas na, vi, na vigília, né? no momento que nós estamos acordados, aí é que, que nós vamos estar com os espíritos bons ou com os espíritos não tão bons, com os espíritos virtuosos ou com os espíritos é, ainda muito afeitos aos, aos vícios e às paixões. Então depende de nós do que fazemos com a nossa vida, a nossa higiene moral. É isso que faz com que nós, ao dormirmos, nos encontremos com espíritos melhores ou não tão bons. Né? Então, aconteceram duas vezes, pelo menos nesse, nesse ponto aqui, é, com o José. Um foi, como disse, a anunciação de Jesus vindo, né? e até disse o nome, olha, você vai pôr o nome de Jesus né? nesse menino, e depois para que ele fosse, pegasse o menino e a mãe e fosse para o Egito. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, ele avisou e foi logo em seguida, o tempo, né? na, na, na Bíblia em si, o tempo, ele não é exatamente instantâneo, às vezes passam dias, meses e até anos de uma coisa que parece que aconteceu na, numa sequência, no minuto aconteceu X, no minuto seguinte Y. Não é bem assim. Alguns pontos sim, mas nem sempre. 
Né? Então, quando Jesus é preso lá, e aí vão levar ele manietado, ou seja, amarrado, vai lá para o Caifás, depois é levado para Pilatos, depois volta para Caifás. Isso tudo se passou numa noite inteira. E só pela manhã Jesus foi crucificado, né? foi condenado e crucificado. Então nós vemos aí que a, a sequência parece que se passaram a, a, a pouquíssimas horas ou minutos, mas não é bem assim. Então, no caso de José ter sido avisado pelo anjo para seguir, né, ir com o menino e a mãe para é, é, o Egito, é, isso pode ter levado algum tempo, porque eles precisavam passar, eles precisavam é, fazer com que essa viagem fosse realmente é, aproveitada. Né? E aí, Henrique, essa questão do desdobramento que José é, é narrado aqui duas vezes que aconteceu com ele. Isso é bacana, né? essa, essa presença da, do fenômeno. Né? É bacana essa presença do fenômeno é, é mediúnico, de certa forma, acontecendo nas nossas vidas, porque somos espíritos, espíritos imortais. É, a nossa realidade ela é plenamente espiritual, que há um desenvolvimento, né, uma consciência que vai, vamos despertando pouco a pouco em relação à nossa natureza espiritual. E a partir disso, a gente vai compreendendo melhor esse processo todo da, que envolve a fenomenologia vinculada aos processos mediúnicos ou medianímicos, né? quando nós temos um, um potencial sendo desenvolvido e através desse potencial a gente vai entrando em contato com, com a nossa natureza e, e toda a versatilidade que isso nos propõe e a questão da, da influência espiritual é, que acontece no caso dos sonhos, no caso de José é muito comum, como o João falava ainda há pouco, e através do sono e dos sonhos, muitas vezes entramos em contato com, com a realidade que momentaneamente estamos afastados. Então, a, a partir dessa, dessa, desse, dessa situação né, que envolve o sonho e o, e o sono, entramos em contato com uma realidade mais espiritual, eu gosto muito de pensar assim também, porque nós nunca estamos apartados da, da vida espiritual, nós estamos inseridos nela, porque a vida é espiritual, só que estamos num estado menos espiritual, mas a partir de situações como essa do sono e do sonho, nós entramos em contato é, com uma realidade um pouco menos material, ou um pouco mais espiritual também, nesse sentido, e ali vivenciamos durante alguns minutos, algumas horas ou várias horas, uma experiência de cunho espiritual, mais espiritual, onde conversamos com, conversamos com pessoas, onde temos uma noção mais ampla da nossa realidade espiritual e quando acordamos, guardamos essas impressões obtidas nos, nos sonhos e, e tocamos a nossa vida no dia a dia. No caso aí do, 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 né, do, do José, era uma, uma lembrança muito nítida, como acontece muitas vezes com as pessoas. Porque é, é, esse foi o canal de comunicação do mundo espiritual com o José. Com outras pessoas, é, na vigília também acontece. A, o Maria, no caso, ela estava ela na tava, vigília. Exatamente. Ela não estava dormindo, não. Ela Mas, foi mesmo, né? É. Apareceu o espírito elevado ali, é. que na, na, na simbologia... Né, do, do, foi escrito, é, é um anjo, né? É, ali, o, o, na questão da Maria... É, a gente pode ter duas leituras Uma que o Espírito se materializou à frente de Maria uhum. E outra que ela tinha a clarividência, a clarividência né? é. Então são duas leituras Que podem ser né uhum, Com certeza Não dá para a gente ter certeza é. o, o fato é o, é o que aconteceu O que ocorreu e que trouxe para ela né, Aquela comunicação tão importante José também Só que através dos, dos sonhos Ou do sonho né, que uhum. ele teve O, 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 o Espírito quando nós adormecemos, no caso ele, né, nós entramos num estado alterado de consciência momentâneo, onde avançamos para a nossa natureza mais espiritual, apesar de estarmos encarnados, e fica mais fácil o diálogo nesse sentido. Para ele, no caso dele, 
era esta a maneira desse diálogo tão importante e que avisou algo né, que foi fundamental por esse processo que a gente está estudando aí, que é, faz parte da nossa história, da nossa herança. Né? É. Às vezes alguém pode falar assim, mas vem cá, Jesus não era um espírito puro já? Não estava já na perfeição, no último grau da evolução espiritual? Ele não podia, mesmo estando num corpo infantil, evitar que acontecesse a matança do corpo físico dele? E aí nós respondemos que sim. Mas só que, vê se concorda comigo, Henrique, o Jesus ele veio para nos ensinar. E ele não veio para simplesmente mostrar uma coisa que nós não poderíamos fazer. Porque nós, quando estamos na condição infantil, não temos domínio. Hoje, com, sei lá, como se diz por aí, burro velho, ainda não temos o domínio <risos> né, das coisas que nos acontecem intimamente, ou mesmo ao redor, ou mesmo com o corpo físico. Imagina na infância. Mas Jesus não, Jesus já tinha. E ele é. fala uma coisa muito interessante, Jesus, que ele diz assim, tudo o que eu faço, vós também podeis fazer. Não é isso? Com e certeza. mais ainda, porque eu vou para o Pai. É. E, e lembrando até o que eu comentei na primeira parte do programa, é, fazendo referência a Jesus adulto, muitas vezes ele se ocultou diante das situações Sim. ali na frente de todo mundo, ninguém enxergava Sim. mais Jesus. Isso Sim. também é um fenômeno que a gente pode estudar e vamos estudar né, é. mais para frente, quando acontecer lá os textos. Mas uh, só para adiantar um pouquinho, é ali, ele tá, ali ele estava na, na sua plena liberdade de um homem adulto, não mais no corpo infantil, respeitando as leis humanas, mas também uhum. a, a, os acontecimentos, porque ele estava ali numa missão, ele iria é. cumprir essa missão até o fim. Então ele, ele se permitiu, ele permitiu ser preso e passar por aquela situação toda que a gente conhece. Ele poderia ter evitado aquilo, sim, ele uhum. poderia se ele quisesse, mas aí o ensinamento ficaria meio vazio. Exato. Então, Exato. Né, a coisa é complicada. Eu, 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 eu vejo como ele aproveitando cada, cada momento é. para nos ensinar. É, nós temos no Caminho do Senhor um, um projeto chamado Educando Corações. E eu sempre falo para o pessoal lá, gente, nós precisamos pegar nos mínimos detalhes, aproveitar cada oportunidade para fazer o que o projeto diz, educando corações, educar os corações, educar os sentimentos, educar a nossa psique para nos moralizarmos. Né? Então Jesus fazia isso, ele aproveitava cada momento para nos ensinar. Com certeza. Cada pessoa é de um jeito. Sim. É, cada um tem um conteúdo. Muitos são semelhantes e outros tantos não. Então, uhum. mas cada coisa é importante para o nosso desenvolvimento enquanto uma unidade, enquanto um indivíduo. Aquele ser que não se divide, não se fragmenta. Então, e cada ser vai alcançar a estatura de um espírito puro a sua maneira, vai, vai expressar a divindade a sua maneira uhum. ninguém tem que ser exatamente igual ao outro <risos> pensar exatamente igualzinho não é assim que funcionam as coisas essa é a lição da natureza é. quando a gente olha para todos os lados e percebemos as diferenças as flores multicoloridas e tudo tem uma tonalidade, o céu tem aqui pra gente tem um, um tom de azul diferente lá de, de Marte de outro planeta, uhum. então a gente percebe uma, uma diversidade imensa nas coisas e e nesse sentido, né, vamos aprendendo pouco a pouco a, a valorizar o conteúdo dentro de cada um. É fazer nascer, como, fa, como fazia Sócrates, né, a, a famosa maiêutica, né, o parto, uhum. e, e descobrir a verdade a partir do nosso próprio conteúdo. E quando alcançarmos a, a, a maturidade, a gente vai percebendo que elas... Elas não são antagônicas, elas se aproximam, as pessoas se aproximam umas das outras, mesmo tendo diferenças. Com certeza. E a gente é, tem que aprender com isso, né? Tem uhum. que aprender com isso. Não sejamos como Herodes, que quis pura e simplesmente é, fazer desaparecer alguém que estava ameaçando o trono dele e a, e a, a sua descendência, né? Lembrei aqui, na, na primeira parte, Henrique, que eram quatro Herodes, né? Herodes o Grande, que era exatamente esse que mandou matar as criancinhas abaixo de dois anos. Herodes Arquelau, seu filho, que era o primogênito. Depois veio Felipe e depois veio o Tetrarca. Esses dois, Arquelau e Felipe, ficaram muito pouco tempo. Mas o que o Herodes o Grande é, queria era, era fazer com que o poder 
que ele tinha se preservasse na família dele, né? perpetuasse na família dele. E a gente, infelizmente, vê que o ser humano, nesse aspecto, ainda está muito ligado a essa questão de poder, de deter o poder. Mas nós vamos caminhando e um dia a gente vai poder realmente é, entender que o Herodes que mandou as, matar as crianças morreu. O Arquelau também, o Felipe também e o Tetrarca também. Morreu nesse sentido físico. Desencarnaram Todos eles Nós também vamos desencarnar E nós estamos a caminho Para podermos um dia Falar como Jesus Eu e o Pai somos um Ou como Paulo de Tarso ainda Combati o bom combate Encerrei a carreira e guardei a fé Verdade Para que apego, né? Por que do apego? Se a gente percebe que a vida tem um princípio, um meio e um fim é. nesse sentido da transformação. Espiritualmente, Sim. não. Porque a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Mas nos apegamos às coisas como se pudéssemos torná-las eternas aqui, nesse mundo material. E tudo muda o tempo todo. Uhum. Você dizia o antigo filósofo, né? Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Heráclito de Éfeso uhum. disse isso. É, alguns milênios antes do próprio Jesus ter vindo encarnado nesse planeta, né? porque Jesus encarnou aqui, assumiu um corpo, Sim. não era uma imagem, era real, ele esteve conosco, nós o tocamos e falamos com ele nesse sentido histórico. Né? É isso, meus irmãos, queria lembrar que o próximo programa nós vamos abordar Mateus, né? o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 2, versículos 19 a 23, que é o retorno a Jerusalém. Vamos então agora elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, obrigado Senhor por essas reflexões que Tu permites que nós participemos contigo. Tu és o Mestre e indica para cada um de nós exatamente qual caminho a seguir para interpretarmos corretamente aquilo que foi escrito há cerca de dois mil anos a respeito de Ti, a respeito dos ensinamentos que Tu nos trazes, que Tu mesmo dissestes. É do Pai, é daquele que me enviou e não meu. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado porque nos amas com certeza, nos levas a sério, fazes com que nós nos sintamos parte da Tua família, como nós realmente somos. Ajuda, Senhor, a tantos e tantos irmãos que estão em sofrimento neste momento, que eles possam sentir a Tua presença, e entender que este momento também vai passar. Que a Tua luz e a Tua paz seja conosco, agora e sempre. Que assim seja.
será vivida entre irmãos Estejam eles onde estiver Quem compreendeu Teu evangelho Herdará tua paz aqui No teu planeta Esse 